வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு என்ற பாடத்திலிருந்து பார்க்க போகிறோம் நான் கடைக்கு போய் ஒரு பழம் வாங்க போகிறேன் இந்த படத்தில் பாருங்கள் நான் விரும்புகிற அந்த பொருளை எளிதில் எடுக்க முடியுமா கஷ்டந்தானே அதுவே இந்த படத்தை பாருங்கள் இங்கு பொருள்கள் வரிசையாக அடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே எனக்கு தேவையான பொருளை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் பொருட்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அவருடைய நிறம் உருவளவு அவருடைய பண்பு இவற்றை பொறுத்து தானே வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதனை போலத்தான் தனிமங்களும் இவ்வாறு தனிமங்கள் அவற்றுடைய நிறம் உருவளவு அடர்த்தி உருகுநிலை இப்படி அதனுடைய இயற்பியல் பண்பை பொறுத்து அவை வகைப்படுத்தப்படலாம் இங்கு தனிமங்கள் சிதைந்து இருக்கின்றன அதே மென்டலிஃப் என்ற அறிவியல் அறிஞர் அதற்கென்று ஒரு அட்டவணை உருவாக்கி அடுக்கி வைத்தார் இந்த தனிமங்களை அட்டவணையில் அடுக்கி வைக்கும் பொழுது பல சிரமங்கள் ஏற்பட்டன இறுதியாக மோஸ்லி என்ற அறிவியல் அறிஞர் இந்த தனிமங்களை அவற்றின் எலக்ட்ரான் சார்பாக அதாவது அணு எண் சார்பாக அமைத்துள்ளார் இதுதான் நவீன ஆவர்த்தன விதி அதாவது தனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் அதன் எலக்ட்ரான் சார்பாக அமைந்துள்ளன ஏன் ஏனென்றால் எலக்ட்ரான் தான் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் அதனால் தான் நமக்கு பிரச்சனையே ஏற்படுகிறது இவ்வாறு அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தனிமங்களுக்கு எஸ் பி டி எஃப் என்று நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து வைத்தார் நமது பள்ளியில் ஒரு விளையாட்டு குழு இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோமே அவற்றை நாம் எவ்வாறு வேறுபடுத்தி அறிவோம் முல்லைக்குழு ரோஜா மல்லி என பூக்களின் பெயரை வைத்து நாம் வேறுபடுத்துவோம் அல்லவா அதனை போன்று இவர் வேறுபடுத்தியுள்ளார் இந்த அட்டவணையில் மேலிருந்து கீழ் வந்தால் அதற்கு குழு தொகுதி குடும்பம் என்று பெயர் அதுவே இடமிருந்து வளம் சென்றால் அதற்கு தொடர் மற்றும் வரிசை என்று பெயரிடலாம் மொத்தம் எத்தனை தொடர் இருக்கின்றன ஏழு எத்தனை குழுக்கள் இருக்கின்றன பதினெட்டு தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடமிருந்து வளம் செல்ல செல்ல உலோகத்தன்மை குறைந்து அலோகமாக மாறும் இடது பக்கம் உலோகத்தன்மை வலது பக்க மூளையில் அலோகத்தன்மை இடையில் ஒரு சில தனிமங்கள் உலோக போலி என அழைக்கப்படுகின்றன உலோக போலி என்றால் என்ன உலோக பண்பு இருக்கும் அலோக பண்பும் இருக்கும் அதாவது கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி கலந்து செய்த கலவை என்பது போல இவ்வாறு பல குழுக்களாக உள்ள இந்த தனிமங்களுக்கு சிறப்பு பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது முதல் குழு கார உலோகம் அதனை அடுத்து இரண்டு கார மண் உலோகம் என்றும் மூன்றிலிருந்து பதினாறு வரை சிறப்பு பெயர் ஒவ்வொன்றுக்கும் உண்டு அதாவது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள முதல் தனிமத்தை கொண்டே அதன் பெயரை நாம் அழைக்கலாம் போரான் குடும்பம் கார்பன் குடும்பம் நைட்ரஜன் குடும்பம் என்று பதினேழாவது தொகுதிக்கு ஹாலோஜன் ஒப்பீனிகள் என்று பெயர் உண்டு பதினெட்டாவது தொகுதிக்கு பூஜ்ய தொகுதி தனிமங்கள் அரிய வாயுக்கள் மந்த வாயுக்கள் என்று பெயர் உண்டு இவை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு குழுவாகும் தனிமங்களின் ஆவர்த்தன பண்புகளை பற்றி நமது அடுத்த வீடியோவில் காண்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி